हेलो स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मेथड स्टडी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन करू थूं कि जे वर्क स्टडी छे એને બે પાર્ટ ની અંદર ક્લાસિફાય આપણે કરીએ છીએ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધેટ મેથડ સ્ટડી એન્ડ સેકન્ડ વન વર્ક મેજરમેન્ટ તો આપણે પહેલા એ સમજીએ કે મેથડ સ્ટડી કોને કહેવાય તો બેઝિક જો આપણે ડેફિનેશન જોવું હોય કે વોટ ઇઝ મેથડ સ્ટડી સો મેથડ સ્ટડી ઇઝ સિસ્ટમેટિક એનાલિસિસ ઓફ ઇચ ઓપરેશન જે પણ આપણે કંઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન કરીએ છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ પણ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે અધરવાઇઝ આપણે કોઈ સર્વિસની વાત કરીએ તો એના ઉપર જે પણ આપણે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ ફંક્શન કરીએ છીએ तो यू जो कई सीस्टमेटिक एनालिशी करेट्स कॉल अ मेथड स्टडी जो अकॉर्डिंग टू आप प्रोपर डेफिनेशन जुए टेक्निकल डेफिनेशन एट मेथड स्टडी इज अ सीस्टमेटिक रेकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एक्जामिनेशन ऑफ एक्जिस्टिंग एंड प्रपोज वे टू डूइंग वर्क एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड एप्लाइंग इजीयर एंड मोर इफेक्टिव मेथड्स एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट मेथड स्टडी एक प्रकार की सीस्टमेटिक रेकॉर्डिंग और बे वस्तु वर्ड उल्लेख करे रेकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एक्जामिनेशन जो अपनी पास प्रपोज अत्यारे अत्यार हाल एक्जिस्टिंग पास मेथड है कि जे आप चेन्ज लाव है तो पहले आप रेकॉर्डिंग करसूँ जेना प्रेक्टिकल एक्जामिनेशन करसूँ और आप अल्टिमेट अपने जो बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू शू जो है कि भाई जे अपनी पास मेथड से काम करे तो इजी फॉर्म की अंदर थी सके और मोर इफेक्टिव मेथड थी सके ओवरओल अपने रिड्यूसिंग कॉस्ट थाय तो एवं जो अपने कहीं एनालिशी करें देट्स कॉल मेथड स्टडी कहम है बराबर नाउ जो अपने डेफिनेशन जो जी तो आ बी घी वर केव कि द डेफिनेशन इज द एक्जामिनेशन ऑफ एक्जिस्टिंग एज वेल एज प्रपोज मेथड बराबर तो खास कर भविष्य में आप मेथड करवा अंदर आप बढ़ू करव पड़े दैट कॉल मेथड स्टडी नाउ बेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेथड स्टडी बराबर के मेथड स्टडी करने पाचना कारणों क्या क्या है मुख्य हेतुओं शू शू है तो फर्स्ट वन देट इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंड प्रोसिजर कि आप जो अत्य वर्किंग प्रोसेस थाय से अथवा जी आखी जो कई जॉब बना कई प्रोसिजर है यदर आप इम्प्रूवमेंट ला सकी सैकेंड वन देट बेटर वर्क प्लेस ले आउट नीट एंड क्लीन एन्वायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन कि जो आप वर्क प्लेस ले आउट है आप सारो कर एन्वायरमेंट वर्किंग कंडीशन आप सारी कर जो अपने मेथड में चेन्ज करिए तो थर्ड है ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन हायर स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी ऑफ हाइल जो कई जॉब अपनी पास सेटिस्फेक्शन है कि अपनी पास जो वर्करो काम करे और बीजू के हाई स्टैंडर्ड में सेफ्टी और हेल्थ पर आंदर आप जो मेथड स्टडी सारू करिए तो इम्प्रूवमेंट थी सके ट्रेनिंग द वर्क एंड इज प्रेक्टिस एज पर द स्टैंडर्ड मेथड जो वर्करो है मेथड में आप जो चेन्ज करिए ट्रेनिंग आप वर्कर ने तो जो कई प्रेक्टिस एज पर आप स्टैंडर्ड हो मुजब काम करके लेस फटिंग ऑपरेशन थी सके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल द रिसोर्सिस मैन मशीन मटिरियल मनी आ बदा आप प्रोपर यूटिलाइजेशन कर then they examine in all the factor critically like je pan apne kai operations upar je pan ke examination kariye chhe apne tene andar apne shu kare ke darek vastu ne apni detail ma apne ni examination kariye chhe ke je pan kai ma kai suppose koi pan error chhe to apne dur kariye ke je apnu je pan kai working je pan kai process chhe e sari tha improvement tha and je pan apne overall productivity apne kevi mane sari mane so these are the basic objectives of the method study नाउ मेथड स्टडी ने अपने जो मेथड स्टडी जो आखिर प्रोसिजर है खास समझवा है घनी जीपी एक्जाम अंदर बेजिक जो कई मेथड स्टडी कई प्रोसिजर है पूछाती हो सो बेजिक प्रोसिजर ऑफ मेथड स्टडी मीन द स्टेप इन्वोल्व इन केरिंग आउट द कम्प्लीट द मेथड स्टडी तो फर्स्ट वन इज देट सिलेक्ट रेकॉर्ड थर्ड थर्ड इज एक्जामिनेशन फोर इज डेवलपमेंट फाइव इज डिफाइन सिक्स इज इंस्टोल एंड सेवन इज मेन्टेन तो वन बाय वन जुए कि आप मेथड स्टडी कई रीते आखिर प्रोसिजर करें छे तो फर्स्ट अपनी पास है सिलेक्ट सिलेक्ट द जॉब टू बी स्टडीज एंड डिफाइन इट्स बाउंड्री के पे अपने जो मेथड स्टडी एप्लाय करूँ तो आप शू कर सो आप जॉब सिलेक्ट कर सो बराबर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू और एनी एक बाउंड्री फिक्स करसू कि आटला क्राइटेरिया में आप जॉब जो एनालिस आप सैकेंड वन दैट रेकॉर्ड बराबर नाउ रेकॉर्ड ऑल द रिलेवंट फेक्ट्स अबाउट द प्रेजेंट मेथड बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अत्य जो मेथड थाय तो आप अलग अलग रेकॉर्डिंग टेक्निक्स उपयोग कर आप शू कर जो कि बदा ज फेक्टर अपने प्रेजेंट मथी में आप डिफाइन कर सू बराबर थर्ड से एक्जामिनेशन हम जो कई अपने फेक्टर डिफाइन कर एक्जाम द जॉब क्रिटिकली एंड चेलेंज द पर्पज प्लेस सिक्वेंस एंड मेथड ऑफ द परफॉर्मस हम शू कर तो दरक फेक्ट में इंडिविड एनालिस कर सो कि भाई जो कई प्रोसिजर है बराबर है सिक्वेंस बराबर है एन मेथड ऑफ परफॉर्मस बराबर है प्लेस बराबर है आ दरक पॉइंट पर आप एक्जामिनेशन करू क्रिटिकल एक्जामिनेशन करूँ देन पॉइंट फोर्थ पॉइंट द डेवलप 
डेवलप मीन्स डेवलप द मोस्ट प्रेक्टिकल एफिशियंस एंड इकोनॉमिक मेथड और मेन्युफेक्चरिंग प्रत्यानी जो मेथड से एज रखी है मॉडिफिकेशन करव है कि नवी मेथड करी है ये अपने पीछे डेवलप कर सी देन डिफाइन एज अ न्यू मेथड एम घनी बड़ी मेथड हम आप कोईपण एक मेथड सिलेक्ट कर आप शू करते आप डिफाइन कर सी देन इंस्टॉल इंस्टॉल द न्यू प्रोसेस एज अ स्टैंडर्ड प्रेक्टिस हम आप जी नवी अपने जो मेथड है जो डेवलप करी है कि मॉडिफिकेशन कर आप शू कर तो कि इंस्टॉल कर सू बराबर तो इंस्टॉल मीन्स द इंस्टॉल द न्यू प्रोसेस एज स्टैंडर्ड प्रेक्टिस एंड लास्ट वन इज मेन्टेन तो मेन्टेन द स्टैंडर्ड प्रेक्टिस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कंट्रोल प्रोसेजर फीडबेक आप जो कही है कंट्रोल फेज में तो ये नवी मेथड ने अपने शू कर तो आप टार्गेट है ये आप मैच करने प्रयत्न कर सकते कोई डेविएशन जीरो आए आप प्रयत्न करो जैसे आप मेक्सिम प्रोडक्टिविटी आपने मिली जाए बराबर तो धीज आर द सेवन एसेंशियल स्टेज इन द एप्लिकेशन ऑफ द मेथड स्टडी एंड आम एक मेथड एवं नहीं बराबर कि भी आप वे कट कर नाखी आज मेथड से फॉलो द स्ट्रिक्ट मेथड सिक्वन्स एक बार मुझे बजे आखी बैटरी जी चाल से एट जयरे एक्जाम में त्रम के चार मुख में तुमने पूछाय तो तेरे पर दरक स्टेप ने आ रीते जेना ऑर्डर में तरह सिक्वन्स में आखिर राइटअप लख नाउ टर्म्स फॉर द मेथड स्टडी बेसिकली टर्म्स आप मेथड में थोड़ा ध्यान रखने वस्तु है तो सर्टन एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोसेस शूड नॉट बी चेलेंज बराबर अमुक जो अपने एक्सपेक्ट है ये आप चेलेंज करता नहीं होता और लोकेशन ऑफ सर्टन मशीनरी विल नॉट बी चेन्ज अमुक लोकेशन जो आप लेट हो अमुक मशीनरी आप चेन्ज न कर सकते मेथड स्टडी में यह ना एंड देर शूड नॉट बी ए लेबर रिप्लेसमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी घनी लेबर आप रिप्लेसमेंट के लेबर मॉडिफिकेशन थी अपना मैं बहुत स्टडी पद्धति आप करता होता नहीं आर द बेजिक्स टर्म्स फॉर द मेथड स्टडी नाउ मेथड स्टडी जो आप मेथड जो फर्स्ट वन इज सिलेक्ट देन रेकॉर्ड तो रेकॉर्डिंग आप जो आ पार्ट समझा वन बाय वन एक अपने पार्ट समझ सिलेक्ट को कहवा रेकॉर्ड को कहवा तो रेकॉर्ड की अंदर जो आप प्रोसेस न करता हो तो यहाँ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है फ्लो प्रोसेस चार्ट है टू हंड्रेड प्रोसेस चार्ट है इन्क्लूड करते हैं तो रेकॉर्ड टेक्निक्स में आप पाथ ऑफ मुवमेंट जो भी हो तो फ्लो डायग्राम से स्क्रीन डायग्राम से फ्रॉम द फ्रॉम टू चार्ट आए थे ये आप पाथ ऑफ मुवमेंट आप चेन्ज कर जो वर्क प्लेस की बात करवा जाओ तो अर्गोनोमिक्स एंड थम्बलिंग एंड सीमो चार्ट जो आप प्रीवियस कही गया है ये तो आप रेकॉर्डिंग कर सकते बराबर पत्थर से एक्जामिनेशन एंड देन आफ्टर आपको जो डेवलपमेंट डिफाइन इंस्टॉल एंड वेन्टन क्वार्टर बराबर तो जे आम रेकॉर्डिंग जो टेक्निक्स है ये घनी बड़ी आए थे प्रोसेस वाइज पाथ ऑफ मुवमेंट वाइज और वर्क प्लेस वाइज ये अपने आ चेप्टर अंदर स्टडी करवा चाहिए नव फर्स्ट आप जुए सिलेक्ट आप जो कई बेजिक प्रोसिजर जो मेथड स्टडी हमें अपने वन बाय वन समझने प्रयत्न करिए तो फर्स्ट आप स्टेप है सिलेक्ट सिलेक्ट मीन्स द सिलेक्ट द जॉब टू बी स्टडी एंड डिफाइन इट्स बाउंड्री बराबर तो जे आ सिलेक्शन फेक्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ग्रेट केर शूड बी टेकन बाय सिलेक्ट इन द प्रोजेक्ट फॉर द मेथड स्टडी बिकॉज ऑफ मेथड स्टडी मीन द चेन्ज फॉर बेटर मेथड स्टडी मीनिंग शू है कि आप एक्जीक्यूट जो कहीं एनालिस करे दरक ऑपरेशन में बराबर ये आप मेथड में शू कर चेन्ज करवा चेन्ज फॉर द बेटर बराबर सारा मैं आप चेन्ज करिए तो आप जयरेप कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिए कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए तो खास ध्यान रखने जरूर है कि आ पॉइंट की अंदर आप कोईपण भूल एरर न आए बीज वस्तु कोपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉज एसेंशियल आनी अंदर जो कहीं मेथड स्टडी करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट में आप मेथड में चेन्ज करना चाहिए अल्टिमेटली तो तरह जो कई जो मणसों काम करता हे एनी आप काम ले प्रोपर आपको कोपरेशन जरूरी है बीजू आ मेथड स्टडी है आम तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है आप कह दी थी कि बेटर फॉर बेजिक तुम जो जाओ एक वस्तु है इम्प्रूवमेंट एंड वर्किंग प्रोसेस एंड प्रोसेस बराबर ये आप खास ध्यान रखा जो ऑब्जेक्टिव ने वर्गी रही काम आप सिलेक्ट टोटल त्र फेक्टर आप कंसिडर कर जैसे द थ्री फेक्टर शू बी कंसिडर फॉर द वाइट वी हेव परफॉर्म द अवर फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट बराबर तो यूनिंग त्रम स्टेप है फर्स्ट इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड टेक्निकल कंसिडरेशन एंड थर्ड वन इज द ह्यूमन रिएक्शन बराबर फर्स्ट डू इकोनॉमिक कंसिडरेशन तो जयरेप इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट कोईपण जॉब मैं तक खबर है कि इम्पोर्टेंट वस्तु है बराबर जो तरह जॉब है बहुत ना है बराबर और जो लॉन्ग टाइम चलाव है अथवा कोई जॉब तेरे हो टेम्पररी नेचर न हो अमुक पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो बराबर तो आप मेन स्कैम शू हो कि जन कई वेस्ट आप ओछू था शूक वेस्ट ओछू था कि जन कई तरी ओवरओल जो कॉस्ट है यहाँ पर डिपेन्डेंट है बराबर तो आप बे क्वेश्चन आप इकोनॉमिक कंसिडर आप माइंड में रखना है फर्स्ट क्वेश्चन इज देट वील इज पे टू बिगन अ मेथड स्टडी ऑफ दिस जॉब और वील इज पे टू कंटीन्यू दिस स्टडी कि आपने शो सारू वस्तु मेथड स्टडी आपने सारा पैसा आपसे अथरवाइज आप जो स्टडी में तो आप शू आ मेथड शुरू रखने जरूरियात है ये अपने इकोनॉमिक कंसिडरेशन में आप ध्यान रखा है
એવા જો પસંદ કરવા કે જે વારે વારે ત્રુટી કરતા હોય તો જોબ વિચ રિક્વાયર રિપીટેટિવ વર્ક ઇન્વોલ્વ ગ્રેટર ડીલ ઓફ ધ લેબર શુડ બી સિલેક્ટેડ ઘણી વાર રિપીટેટિવ વર્ક થતું હોય એ પ્રકારના જોબમાં મોડિફિકેશન કરો એ બેનિફિટ છે તો જોબ વિચ રિક્વાયર ટુ મૂવ લોંગ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ વર્ક સ્ટેશન વિચ રિક્વાયર ટુ રિપીટેટિવ હેન્ડલિંગ ધ મટીરિયલ શુડ બી સિલેક્ટેડ ઘણી વાર એવા જોબ આપતા હોય કે જે લોંગ ડ્યુરેશનમાં કામ કરતા હોય એટલે એનું જે પણ કંઈ ડિસ્ટન્સ છે એક જોબ થી જગ્યાએ જોબ ફેરવવાનું એ વધારે હોય તો ત્યાં તમે આ કરી શકો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે સિલેક્શન જોબ માટે A job which is producing lots of scrap, having full utilization of resources. If you have a job with proper resources, you can't have a job with proper resources. You can select a job with scrap, and you can select a job with scrap. 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 Second, you can understand the job with technical consideration. You can understand that the person who is doing the job has to must have technical knowledge. So, you can do a job with your job with your job. टेक्निकल नॉलेज पूरु हो एक्सपर्टाइज में हो जो है। तो जो कई पर्सन जो आप सिलेक्टिंग जॉब मे करे तो ये कई एक्सपर्टाइजिंग जो हो फील्ड में सारी हो बराबर तो टेक्निकल एजुकेशन आप खास कर जॉब हेविंग रिक्वायर क्वॉंटिटी क्वॉलिटी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होवु जो है ये आप टेक्निकल में एक्सपर्ट जुड़ा देन ऑपरेशन जेनेट लॉट ऑफ स्क्रेप घनी जगह जॉब वे स्क्रेप करत हो त्या तुम जो है फ्रिक्वेंटली कम्प्लेन आती हो वर्कर ने रिगार्डिंग टू जॉब्स बराबर तो एवं कोई मनस ने अपने रात के टेक्निकल में क्या अपने वर्क करी चुकी है। थर्ड चीज़ ह्यूमन रिलेशंस, सॉरी ह्यूमन कंसीडर रिलेशंस, रिएक्शन मेरी मानस को नहीं रिएक्शन, ये पन सिलेक्ट इन द इफेक्ट करें जाए। ये जरूरत है इट इस नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन, तो हमारा जो डायरेक्ट नहीं अथवा घनी अनसेफ लगती है काम करने बराबर तो आप जी ऑपरेशन आम सिलेक्ट कर वर्क स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू बराबर तो ओवरओल आप वर्क स्टडी प्रोग्राम है मेन एम शू है कि आप अल्टिमेट अपने अपने गेट आप गोल से आप फूलफिल नहीं कर बराबर तो जी वर्कर कहीं मोरल है अथवा वर्कर ने जो सेटिस्फाई होता नहीं अपने एवं जॉब सिलेक्ट करिए अने वर्कर नो प्रामा मेन पार्ट आपका समझ जी इंक्लूड करी तो फिर आपके प्रोडक्टिविटी में वर्कर पन आपने छे बेनिफिटल सताव आपके मटे घर में सारी प्रोडक्टिविटी मारे तो ये एक फैक्टर ध्यान में रखी ने पन तुम्हारे तुम्हारा जॉब में सिलेक्ट करो पन तो दिस आर द बेसिक थ्री पॉइंट्स वाइड द सिलेक्शन ऑफ द जॉब फ